Hello again. Question. Do you have a dog? Perro. Do you have a dog? Uh, no, I don't. Oh, yes, I do. Affirmativo? Yes, I do. Yes, comma, I do. Negative? No. No. Pronunciation? No. No, I don't. Uh, do you have an apartment? Yes, I do. Do you have a car? Yes, I do. Uh, do you have a cat? No, I don't. Uh, do you have a lot of money? No, I don't. Uh, do you have a big problem? No, I don't. Uh, do you have a house on the coast? No, I don't. Uh, do you have a private plane? Avioneta privada? No, I don't. Uh, do you have a big car? No, I don't. Do you have a small car? Yes, I do. Uh, do you have ten fingers? Yes, I do. Uh, do you have two arms? Yes, I do. Do you have perfect English? Me? Yes, I do. Hola y bienvenidos a la clase número 81 del nivel básico. Hoy vamos a ver una pregunta con el verbo to have, tener, yeah? Vamos a ver, do you have a dog? ¿Tienes perro? ¿Tienes un perro? Y también vamos a ver la respuesta corta, yes, I do, que significa sí, lo tengo. Primero vamos a ver esta, esta pregunta y cómo formamos el interrogativo con el verbo to have. Es muy sencillo. Primero colocamos el auxiliar do, entonces ponemos el sujeto, en este caso you, y después el verbo en infinitivo o sin el, el, el to, uh, have. Do you have? Tienes, ¿ya? Yeah? Do they have? Tienen, ¿ya? Yeah? Do we have? Tenemos, ¿ya? Yeah? Ok, vamos a ponerte a prueba. Uh, ¿Cómo se dice? Uh, ¿Tienes uh, hijos? Ok, do you have any children? Any, remember the, the word any. Um, ¿Tienen dinero? Do they have any money, for example? So, do you have, yeah? Este interrogativo es muy importante. Es que hoy siento marina. I feel homesick today. Es que falta algo. Ahora entiendo cómo se siente el verbo tener. Es que da la impresión que a la pregunta tienes le falta algo. Porque en inglés consiste de tres palabras. Do you have? Tienes. Do you have? Los compañeros me están haciendo muchas preguntas sobre mi país hoy. Michelle, ¿en tu país tienes niños? Do you have children in your country? Do you have children? Muy bien, le dije a Miguel. Es do you have. Y no have you, es do you have. Y luego, Luisa me ha dicho, Michelle, in your country, do you have sausages? Eso, eh? Muy bien. Tienes que decirlo conmigo. Do you have sausages? Good. Uf, no sé. Pues, si ellos pueden hacer el esfuerzo para decir, do you have children? Do you have sausages? Do you have? Yo también puedo esforzarme para no sentir morinha. A trabajar. Ok, acabamos de ver esta primera pregunta con the verb to have, el verbo to have, yeah? Do you have? Con el uh, auxiliar primero, sujeto y have. Do you have? Ahora vamos a añadir un sustantivo en singular. En este caso, a dog. Do you have a dog? ¿Tienes un perro? Yeah? Do you have a dog? Voy a poner más ejemplos. ¿Tienes coche? En inglés, ¿cómo se dice este? Esto, ¿tienes coche? Ok, do you have a car? Hay que colocar un um, artículo in, indefinido aquí. No podemos decir, do you have car? Sino, do you have a car? Do you have 
a dog. Okay, entonces, ¿cómo se dice? Tienes bicicleta. Bicicleta is bike or bicycle. Do you have a bike or do you have a bicycle? Yes, so, supongo que bike is más bici, bicicleta, a bicycle. Do you have a bicycle? Okay, muy bien. Tienes um, un gato? Do you have a cat? Do you have a cat? Yeah? So estas preguntas muy importantes, hay que colocar el do primero. Hi, Albert me ha inscrito en una página de amor y estoy aquí actualizando mi, mi perfil. Y a ver, vamos a ver qué, qué cosas me preguntan. A ver, ¿tienes perro? Do you have dog? Ah, qué mal. Do you have dog? No, it's do you have a dog? Do you have a dog? ¿Tienes perro? Do you have a dog? Oh, what a mess. Voy a limpiar esto. A ver. A ver, el siguiente, la siguiente pregunta, ¿tienes gato? Do you have cat? También está mal. ¿Cómo hay que decirlo? Do you have a cat? Eso es, do you have a cat? Pues no, no tengo gato y no tengo ordenador buena tampoco. A ver, esto está mal. Ok, y la siguiente pregunta. ¿Tienes casa? Do you have house? Ah, así no me gusta. It's do you have a house? Este ordenador es, este ordenador es malísimo. No funciona. Ah. Ok, ya hemos visto nuestra, nuestra primera pregunta con el verbo to have. Ahora vamos a ver nuestra primera respuesta corta con el verbo to have. Ok, decimos, yes, I do. Not yes, I have, curiosamente. ¿Por qué? Porque el verbo to have es un verbo normal y hay que añadir el auxiliar para, para decir yes, I do. Yes, you do. Yes, we do. Entonces, ¿tienes perro? Sí, lo tengo. Do you have a dog? Yes, I do. Not yes, I have. Yes, I do. Ok, vamos a poner más, más ejemplos. Entonces, ¿cómo se dice? Um, ¿tienes, ¿Tienes una silla? Sí, lo tengo. Ok. Do you have a chair? Yes, I do. Do you have a chair? Yes, I do. Otro. ¿Tienes, uh, un, ¿tienes trabajo? Sí, lo tengo. Do you have a job? Do you have a job? Yes, I do. Y la palabra del día es ex Expensive. Expensive significa caro, un adjetivo. Expensive. So, do you have an expensive suit? ¿Tienes un, un, un traje caro? Yes, I do. Muy bien. I can't believe it. Un test. ¿Tienes lo necesario para ser la recepcionista ideal? Ah, pues, yes, I do. Pues claro que sí. Yes, I do. Vamos a hacerlo. A ver. Do you have a desk? A desk. Yes, I do. Huh. Y fíjate que dice, do you have a desk? Y por eso respondo, yes, I do, no yes, I have, ¿ok? Porque la pregunta es, do you have a desk? Pues la respuesta, yes. That's right, yes, I do. Oh, vamos a seguir, vamos a seguir. Do you have a chair? <laughs> a chair. Yes, I do. Do you have a red marker? A red marker. Yes, I do. Esto me va a salir guay. Do you have a black marker? A black marker. Yes, I do. ¿Qué más? Do you have a watch? Qué raro, pero... Yes, I do. Yeah, I have a watch. ¿Qué más? Do you have a computer? Pero bueno, pues claro. Yes, I do. I have a computer. Do you have a dog? Qué pregunta más rara, ¿no? Do you have a dog? Pero bueno, pues yes, I do. Sí, soy ideal, soy la recepcionista ideal. Yes. 